Okey, salam KMPK. Kita lihat topik ataupun bahagian seterusnya iaitu sum to infinity over geometry sequence. Okey, untuk kes uh, tambahan ya. Sum to infinity of a geometric sequence formula ni hanya sekiranya modulus R anda kurang daripada 1. So, tambah yang ini ya. So, case ni hanya boleh digunakan pakai sum to infinity ingat wujud hanya kalau modulus R ni kurang daripada 1. So, sum sampai infinity selalunya plus ada 3 dot di sini ya. So, misalnya macam case di, di sini di mana dia beritahu kita untuk calculate the sum to infinities for this series. Okay, A kita adalah 2 R kita pula adalah separuh bahagi 2 R kita adalah 1 per 4 and anda lihat modulus ni memang kurang daripada 1 so sum to infinity exists eh, wujud ok so untuk kes di sini sum to infinity dia adalah A 1 minus R. So, untuk kes di mana A1 minus R ni. So, A kita masukkan 2. 1 tolak 1 per 4. So, jawapan dia adalah 8 per 3. Ok, untuk kes ni sum to infinity. Untuk soalan B pula. A adalah 1 over square root 2. R adalah 1 per 2 bahagi 1 over square root 2. R kita adalah dia akan menjadi square root 2 over 2. Okay. So, sum to infinity kita adalah a1 minus R sum to infinity 1 per 2 1 tolak square root 2 over 2 and bila kita permudahkan yang ini ya dia akan menjadi alright saya tulis semula ini akan menjadi 2 square root 2 over 2 So, bila anda pemudahkan ni, anda akan mendapat okay, sebab dia akan menjadi apa orang panggil? 2 tolak square root 2. Okay. Anda boleh darabkan conjugate hmm, tambah dan kita akan dapat 2 square and then kita akan dapat um, 4 tolak 2 iaitu 2 nilai ni ya ok itu dia ok right kita lihat yang seterusnya, soalan 19, what is the sum to infinity of a GS Blonsot Geometric Series? First term is 500, common ratio. Okay, lihat common ratio kita kurang daripada, modulus dia kurang daripada 1. So, just tuliskan saja formula dia. And then, uh, saya akan masukkan terus nilai A, 1 tolak 2 per 5. Sum to infinity kita, 3 per 5. Okay, then kita akan dapat 2,500 per 3. Okay, so untuk bahagian ni, ingat ya, sum to infinity. Pertama, formula dia A, A over 1 minus R. Untuk case di mana modulus R kurang daripada 1. And bila diminta untuk mencari sum to infinity, guna sahaja formula, masukkan sahaja ya. Okay, right, sekian. Terima kasih.